O alemão Simão Grenlich foi um importante arquiteto que viveu no sul do Brasil no século passado. Por Blumenau, deixou sua marca em várias construções. Atualmente, mais de 70 continuam erguidas na cidade. Para homenagear o trabalho realizado por ele, foi realizado no auditório da biblioteca no Campus 1 da FURB, o primeiro seminário de patrimônio arquitetônico no Vale do Itajaí. Nós estamos homenageando aqui no seminário o arquiteto Simão Gramlis, que no ano passado é, foi os 50 anos de falecimento dele. Ele é um arquiteto alemão que veio para o Brasil em 1922. É, bom, quando ele chegou aqui, primeiramente ele ficou 10 anos no Rio Grande do Sul e depois ele é, mudou-se para Blumenau. Então viveu mais de 30 anos aqui em Blumenau e aqui, somente nessa cidade, ele projetou mais de 500 projetos arquitetônicos. E isso, claro, nós temos muito além. A maioria das igrejas católicas matrizes do Vale do Itajaí são de autoria dele. Então, é, a compreensão da obra do Gramlich ela é essencial porque ela fala de toda essa contribuição do legado dele para o Vale do Itajaí. Especialmente com esses grandes monumentos religiosos, além da, de monumento, grandes monumentos que nós poderíamos dizer como hospitais, escolas que foram construídas, fábricas e residências em estilos ousados para a época, né, para a década de 30, 40, 50. Mas antes de desembarcar no Vale do Itajaí, o alemão trabalhou no Rio Grande do Sul. Esse professor da Universidade de Santa Cruz do Sul estuda o arquiteto e falou do trabalho realizado por Simão em solo gaúcho. O Simão Gramsci realmente ele veio da Alemanha para o Rio Grande do Sul e por lá permaneceu por cerca de 10 anos, onde teve uma obra voltada principalmente para igrejas, né? edifícios religiosos. E depois desse trabalho ele realmente então se mudou a Blumenau, onde trabalhou aqui por mais de 30 anos, onde realmente foi a produção maior dele né? e onde veio a falecer no final da década de 60. Além da homenagem, a ideia do seminário é formar uma rede de pesquisadores em patrimônio arquitetônico na região. Para que a gente possa fazer uma base de dados sobre esse patrimônio e que essa base de dados ela funcione como um auxílio para a preservação e compreensão dessa arquitetura do Vale do Itajaí. A reitora da FURB também esteve presente no seminário. E essa pesquisa que ela faz né, aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul também, então acho que é um, muito rico para a arquitetura, nós precisamos ter esse registro. O patrimônio só é preservado quando é conhecido. É com muita felicidade que recebemos aqui em Blumenau, né, na FURB, esse primeiro seminário. Música